Hjärtligt välkomna tillbaka alla storfiskare till den andra episoden av 24 timmars fighten. Tävlingen som går ut på att två lag under ett dygn ska fånga så många olika arter som möjligt. Och det lag med flest arter vinner tävlingen. De två lag som tävlar är Team Blågylta med Tobias Ekvall och Hanna Bäcking. Mot Team Torsk med Edvin Johansson och Sara Fingal. Tävlingsområdet är den svenska västkusten och lagen har hittills fiskat i sex timmar. Team Blågylta leder med sju poäng och Team Torsk ligger inte långt efter med sina fem poäng. Lagen har precis ringt till varandra och avslöjat resultatet. Eftersom Edvin och Sara ligger under ska det göra ett jobbigt och tidskrävande straff. Vi måste äta en hel burk med mörklor som är en giftig svamp och den används som smakförstärkare i såser. Att äta den direkt ur burken är något som kan liknas vid att äta surströmming. Men men, som vi vet, Sara är ju hungrig av sig så hon kanske smäller i sig hela burken själv. Vi får se. Glöm inte att prenumerera och gilla klippet om ni vill ha en tredje säsong av 24 timmars fighten. Kommentera också i kommentarsfältet om ni skulle vilja att nästa säsong var på vintern och att vi då fiskar från isen. Tjena på er och välkomna till episod 2. Jag låter kanske lite taggad här nu men jag är inte så taggad. För jag och Sara vi presterade ju lite lite sämre mm. än Tobbe och Hanna team blågylta. Så att vi har ju fått ett straff vi måste avklara nu. Och vad är det för något? Vi ska äta sådana här otroligt äckliga mörklor. Det är alltså en svamp. Jag har aldrig testat den förut. Jag vet inte vad det är men det är inte gott. Vi hade den på ett straffisk innan och jag kan säga att det inte var roligt. Det var typ det bland äckligaste jag ätit så jag är inte taggad på det här nu. Det här kommer smaka skit men vi måste bara göra det så fort som möjligt. Nu har vi bottenmetat lite där borta och så har vi fiskat lite vid land där. Men vi tänkte flytta våra meterställningarna lite till klippor där. För vi har sett att det ser lite hett ut och vi leder ju nu så det var fortsätta så. Jag tror att alla ni där hemma tycker att jag ser lite dass ut och det är för jag har fått fel. Men man kan inte avsluta för att man har feber här körs man på 24 timmar till sig slut Men jag sätter mig nog bottenmeter för att kunna sitta still och ta det lugnt eh, Och sen så här på kvällen så kommer det in massor med plattfiskar och sjökockar och allt möjligt Så vi får hoppas att, att vi får något sånt kul Men nu får skynda oss så att vi vinner här <laughs> Okej nu är det dags att öppna den här och grejen är att man har typ inte hunnit Åh <skratt> oh, oh, nej alltså Oj, jag är så hungrig också. Det är så saft på dig. Ja, men alltså jag är så hungrig och det gör det typ värre för min mage är helt tom. Åh oh, nej, jag kan inte det gott. Jag kan inte ens ta på det. Alltså grejen är att den har legat i bilen där det är typ 40 grader så de är ju Åh oh, nej, åh oh, nej, vänta jag har frysningar. Jag har frysningar. Jag vet inte. Du det. Ser du det? Jag ser inte fram emot det här. Kolla på det här. Alltså titta på det här. Jag får äta bara. Ett. Vi fick byta ställe. Det var hettar vid den där badplatsen, men det var som sagt en badplats och det kom många där som badade. Så nu har vi gått upp typ 30-40 meter här också. En väldigt fin kant, typ precis som första stället. Tobbe, jag går och börjar fiska nu då. Nu måste jag fånga något. Uh, det här ser riktigt fint ut. Kolla på den här! <skratt> vi kommer bli sjuka av det här. Vi ska ju fortsätta fiska det. Jag är helt förstörd. <skratt> <skratt> nu är det över alltså. Det tog en stund och alltså, mest av tiden tog vi förbereda, förbereda sig för det här. Och nu kommer det ta lika lång tid att må normalt igen. För jag har spytt här och Sara också. Men typ, ska och... vi liksom fortsätta fiska nu som ingenting har hänt? Det, jag är alltså, det känns som att man har typ sten i tänderna känner ja. jag. Oh, vi ses snart. Fan. Man kan ju inte klaga på vädret idag. Kan inte bli bättre typ vindstilla. Lätt att kasta ut. Inget regn. Annars hade det varit farligt att gå här vid klipporna. Här hade man typ halkat ner och dött. Ta en nu Hanna. Ja! Ja! Oj, 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 oj! Makril. Ja, det har vi redan fått. En till makril. En till makril. Vi rimmade. Hjälper Hanna här och kroka av den här fina... Makrillen i solnedgången här, men den får gå tillbaka för den har vi redan fått, så ingen ny 
Nu har vi återhämtat oss lite grann efter de där äckliga svamparna så nu är vi redo att börja köra här Men vi förlorade lite tid med det där straffet, det var inget bra Men kolla vad vi har här för något Ja, ah, så kul Vet ni vad det här är? Vi har blivit vägarbetare så nu ska vi se ut och sätta ut sådana här koner på vägen Och stoppa alla folk från att komma ut och fiska Slutfiskat <laughs> Nej, det är en vattenkikare det här så kikar man med den ner i vattnet och ja, så ser man helt enkelt bättre ner om man kan se några små fiskar som ligger och gömmer sig. Så nu ja. vi sätter vi igång. Ja. Alltså, vi har precis riggat på världens tunnaste lina. Den typ som ett hårstrå från mitt hår. Och nu ska vi då fånga pitti, pitti, pitti små fiskar längs sandbotten. Och jag såg precis någonting här nere. Det ser ut som typ en monkey fry. Fattar ingenting. Hoppas den smörbord, alltså kroken vi ska köra med. Den är så liten så man ser den typ inte alltså. alltså det går typ inte att knyta på den med den har lyckats Släpp ner nu Sara Vi måste hitta någon bara Men jag såg att det ligger en, en liten en. De är kamouflerade med botten ju ja. så man kan inte se där, dem där, 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 där. Det är svårt att prickskytta dem Där, där det, det kommer, ser du? Ja, det, den har, nej den tar sänket Nej den tar sänket Men då, då, oh, ser du vad man gör? Räkan, men, men de kommer ta, dra fram lite Sara Och hoppas att de upptäcker räkan så, nu. nu upptäcker de räkan tror jag Nu, nu, nu. Nej, nej, men du, du, du hade på den så. Den var på, den var på. Nu, 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 nu Sara. Ja, yes. du fick den. Skit på liten. <laughs> Kolla på den. Uh, vad är det för något? Jag vet inte, vet du? Nej, jag vet inte vad det här är. Vad är det här? Det är ingen smörbult eller? Jag får ta en koll med artledarna som kan sina arter. Mm, verkligen, vi får ta ett foto på den. Men vad liten den var. Den är jätteliten, vad sjukt. Vi tror att det är en smörbultsingel, men vi är inte 100 säkra. Men det är i alla fall en ny art, så det är art nummer 6 och den är så mm. välkommen. På västkusten finns det många arter som kan vara svåra att artbestämma. Om lagen är osäkra finns en tävlingsjury som det kan rådfråga. Juryn kom fram till att det var en svart smörbult. Det betyder att Team Torsk tar en poäng. Vi har en superrolig nyhet att dela med oss av. Vi har tagit fram en kanal gratis julkalender packad med grymma grejer utvalda av oss. I en av dem kommer en guldbiljett ligga där du och en vän får fiska med Team Galante en hel dag och spela in en film. Kalendern går att förboka redan nu. Länk hittar ni i beskrivningen. Inte en enda fisk här och jag börjar bli riktigt orolig nu för att vi har ingen aning hur många, to eh, hur många Tobias är jag på lag med. Hur många Edvin och Sara har fångat. Men jag ska ta någonting och käka nu så jag får lite energi och eh, Tobbe du skulle byta någon rygg eller någonting. Jag har kastat typ 50 meter ut där och sen får man massor med småhugg hela tiden men stannar inte kvar på kroken. Så jag tänker att jag ska byta till ett litet bottenmeter och sen sätter på en storlek 16 krok för att se om det hugger någonting. Ja, jag har någonting. Snälla var ni åt nu. Någonting stort och fint. Ser inte ser lite som en tosk, jag är inte säker. Nej, det, jag tror det här är en ny art, måste vara ärlig. Vad är det då? Eller så är det en tosk igen, jag vet inte. Sådana här små fiskar är inte alltid lätt att säga vad det är för någonting. Vi får skicka, kan man kolja eller någonting också? Efter granskningen från tävlingsjuryn stod det klart att det är en ny art som Team Blågylta har fångat. Så jag är helt förstörd. Men jag blev glad nu, för Tobbe, var har du fått något? Jag fick en mega stor vittling. Så det är art nummer åtta för oss. Check på den. En fiskpinne. <laughs> ja, den, ja, så är det med de här små fiskarna ibland. Jag hoppas att Edwin inte fått... Han kan, jag tror Edwin fått två eller tre fiskar nu. Så vi får steppa upp så vi slipper göra det nästkommande straffet här. Men jag har kommit på en bra taktik här som vi ska ändra på. Nu till dig också, Hanna. Ja. Okej, nu ska jag gå och sightfiska lite här vid bryggan och se om jag kan hitta någon fisk jag kan släppa på här. De flesta fiskarna är så himla kamouflerade här så det är verkligen svårt att se dem. Men jag ser det ligger nog under båten där men jag tror inte jag kommer under där alltså. Åh, oh, åh, oh, åh! Oh. Kom! Det är något bättre på nu. Åh, oh. oh, kolla! Den likadan som du fick, det är ju smörbult, det måste vara. Åh, oh, fy vad äcklig den är alltså. Vi har fastnat i smörbultträsket här. Hoppas inte den är en fjärsing. Då dör jag nog nu. Oh, här har vi någon cool fisk. Vad tusan är det här? Vad är det här? En randig... Nej, 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 det kommer en annan fisk. Nej, 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 nej! Fan, Sara, jag har hittat värsta fisken här. Men det kommer andra äckliga fiskar och tar. Det här är typ det coolaste fiskar sett. Nej, 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 nej. Åh, oh, den ligger kvar med... De här idioterna kommer och tar stensnultra som vi redan har fått. Det är som fisk som man absolut inte vill ha, typ skräpfisk. De är så aggressiva. Där har jag den. Jag har den, jag har den, yes! Jag fick den! Den är helt äcklig. <laughs> jag tror det är en svartmunna för den är svart ju. Det här är lite oklart. Det här kan vara en ny art. 
Men jag vet faktiskt inte, den är mycket mycket svartare än den här lilla fisken Sara fick. Så det här kan vara så att den är svartmunnad smörbult och den andra var en vanlig smörbult. Alltså jag kan ju inte så mycket om smörbult alltså. Men det kan vara så att vi har sju arter nu. Ingen ny art för Team Torsk. Hanarna av arten svart smörbult blir svarta, medan honorna som det fick tidigare är ljusa. Det behåller sina poäng med sex fångade arter. Så Tobba har precis riggat om till mig. Eh, en liten, liten krok. 16. Ser ni den, Sten? Ja, typ inte. Och så 40. Så bottenmeter. Ja. Solen går ner. Det är inte mycket kvar nu. Oh, nu kör jag in i det sista. Ja, ah, jag tror att det är små nabb. Man vet aldrig. Det är lite lurigt. Ja, det är en slämklump och en fisk. Ja. Jag skickar den till dig så får du kolla. Jag har i den, för det kan vara en ny art. Du, det är nog en ny art. Vad är det för något? Ingen aning. Den är prickig. Ha. Det kan vara en torsk igen, men den ser lite... Det är det som är så spännande, man har ingen aning. Skicka bild till tävlingsjuryn. Kan ju vara någon liten annan art. Jag tar väl och släpper ner i den här, Hanna. Hej då. Medan vi väntar på svar ska jag kasta ut här. Se om jag kan få någonting, men det... Du har ändå hittat tekniken här för att få små fiskar, men det spelar ingen roll i den här tävlingen. Det är bara arterna som spelar någon roll. Team Blågylta har fångat en till torsk. Och eftersom varje art bara räknas en gång får de inga nya poäng och måste kämpa vidare för art nummer nio. Är det en till torsk eller vad är det här? Jag la ju ett meta under tiden vi sightfiskar. Ah. Har du något tungt på? Ja, det är något tungt. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh yes! Det är dubbelhugg också. Jag tror att det här är två nya, jag vet inte. Alltså, Vad är det som händer här borta då? Är det sjukaste? Edvin, jag fiskar med ditt specialtackel Och det kom upp två stycken arter på en... Alltså två stycken, jag tror att det är en ny art. Vad är det här? Ja, det är det. Det är, är sånt som Tobbo och de fick, tror jag. Det är glyskolja, tror jag. Är det så? Ja, jag tror det. Det är, det är en ny art, 100 procent. Och sen kolla där då. Praktisk. Jag tror det är en sandskedda, tror jag. Det är rödspätta och röda prickar. Men det är inte riktigt röda prickar, alltså, men... Det är en ny art. Men alltså Edvin, hur sjukt är det att båda två nya arter tar på en sänkning? Ja, men det var min specialtackel. Det är ditt specialtackel. Det är det helt där. dumt. Och vill du veta hur sjuka det? Först tänkte jag vara lat och inte sätta på och räka på den ena och det var bara på den andra. Så bara nej, men så kan man inte göra. Jag får aldrig vara lat i AT. Nej! Alltså ärligt talat, det här är helt sjukt. Du bara leverera. Nu är vi kapp, nu är vi kapp. Vi har precis fått svar nu från tävlingsledningen här, eller ja, tävlingsledningen. Han som kan alla de här arterna, vi har en kille som är expert på det här. Och han säger att den där fisken vi fick innan, det var en smörbult och vi fick två stycken, vi trodde var olika, men det var en hona och en hane. Så det var samma fisk, så vi har bara sex stycken. Men Sara knepade till med två nya här och det var tydligen en vittling och en sandskedda. Så grymt jobbat, Sara. Så sjukt roligt, så det gör det till åtta arter. Nej, sju. Sex innan, åtta Okej, okay, ja, jag är dålig på matte, men åtta arter. Alltså, vi, vi kämpar. Vi kämpar. Jag tror faktiskt, vi kan ha ledningen nu. Så de här två rackarna får gå tillbaka. Solen håller på att gå ner här, men jag tror att lätta att lite mörkerfiske, du vet. Det kan jo, inte vara fel jo, jo, jo. nu. Man är taggad nu, man är man taggad. Man är taggad, bara hugg ju. Ah, Hoppas på en randig sjökock här nu. Ah. <laughs> nu hugger den på lite olika saker här ute. Och jag hoppas att det är något nytt. Och den är inte stor. Den liknar en liten torsk tyvärr. Liknar väldigt mycket den som du fick. Så den tar jag oss länge tillbaka. Har redan någonting på. Och lite större kommer den här. Jag tror en kolja. Eller så en vittling. Det känns som att jag bara skickar massa kort till, till domen som kan massa arter. Och det här tror jag är en stor vittling. Ja, det var det. Ja, ja. Men det kan fortsätta komma någonting annat. Då har var en smörbult igen. Alltså det bara bultar ju här. Undrar om det kommer några nattaktiva fiskar här nu som vill hugga på. Och kolla det hugget min. Undrar vad det är. Kan vara gris på. Vad är det då? Jag menar, du... Platt! Platt gris! Säg att det är rörspätta. Är det Nej, det är en sandskedda igen. Men, oh. Nej, sandskitar! Jag vill ha rörspätta nu. Nu börjar mörkret dra in här och vi får bara samma arter om och om igen på den här bryggan som vi har fiskat på. En bra stund nu och klockan är, vad kan den vara? Den börjar närma sig elva ja, nu. Sent. Ja, sent. Så snart blir det typ helt mörkt nästan mm. en stund. Så vi tänkte vi åker in till en annan brygga. Så vi kan se om vi kan gå och kikfiska med pannlampor där efter några helt nya fiskar. Jag undrar om Tobias och Hanna har somnat än. Jag tror att de, de har nog hem och sovit alltså. <laughs> de pallar inte trycket som vi gör. Jag och Sara, vi är, 
ja, veteraner när det gäller sådana här 24 timmar. Vi behöver inte sova. Vi går till bilen ja. nu, sticker vi. Vi fick bara en massa små torsk och vittling så nu har vi en, ja inte så liten, en undervattenskikare. Så nu ska vi gå och söka lite fisk under vattnet va? Så är det. Ska bara bära med alla de här sakerna. Usch, trött. Ja, jag med. Men vi kämpar. Nu ska jag köta ut i vattnet här. Se om vi kan få någonting på mörkerfisket. Det ska ju finnas lite plattfisk och sånt här ute så vi får väl hålla tummarna. Åh, oh, här har vi en. Jag hittar en här. Hugg då. Ja, jag har den. Det är den. Oj, det var en smörbult igen. Ja, ja. Här är vi någon liten krypare. Och jag har... Är det? Jag tror detta är en iat. Kom igen, hugg då. Ja, jag fick en. Jag tror den är en iat. Jättemärklig. Antingen så är den bara en li liten smörbult. Men jag tror det är något annat. Titta, nu åker min sån här iväg mot dig, Hanna. Ja, jag hoppas att den är en iat. I så fall har vi iat nummer nio. Får se att jag hittar massor med coola småfiskar här. Så vi bara släpper i den här igen. Hej då med det. Fisken bedöms att vara en sandstubb. Det här är en liten fisk som är släkt med smörbulten. Och den tycker om att leva på sandbotten och kan bli ungefär 11 cm lång. Sandstubben blir Tobias och Hannas nionde art. Och det tar därmed återigen ledningen. Bra jobbat! Nu är klockan typ 23.49 här och vi är framme vid ett färgeläger. Vi ska åka färga över havet här. Så jag tänkte, ja det är ju ändå så här, ja, 20-30 minuter till nästa färg kommer. Så varför inte fiska? Vi är vid vattnet. Ja, det finns ingen tid att förlora. Vi måste ta alla chanser vi kan för ja. att slå team blåsky i gylta. <laughs> så ja, ut med spöna och bara spring ner till vattnet här. Vi kan ju få en ny art. Jaha, vad tror du om möjligheterna? Sara, kan vi lyckas knipa en ny art här på bara en liten stund? Alltså jag hoppas ju det. Man, man vet ju aldrig vad man kan få. Jag menar, nu är det verkligen helt kolmörkt. Så det kan ju vara någon läskig fisk som har vaknat till liv. Jag ser fisk, Sara. Det är fisk. Jag vet inte, jag hade på. Det är massa fisk här under färggrejen här. Nu ska vi se, nu smäller Ja, fisk, fisk. Nej! Det flög i! Nej! Vilken färg. Fisk! Oh, du har fisk! Nej! Fan, jag drar av mig! Nej! 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 Jag hade ju på något där under det. Jag såg det. Jag såg li silvret. Lina small ju. Nu är färjan på ingång här ute så nu får jag skynda mig. Jag hinner ett utlägg till och se vad det är för några fiskar här nere alltså. Hugg. Jag har en Sara. Sara jag har fisk. Jag har fisk. Kan det vara en ny art? Nej! Jag tror det är en sån stensnultra som jag har fått innan. Nej! Nej! Oh. Den hoppade i. Det var en sån här stensnutt. Alltså de är överallt. De förstör vår akam. Ska vi se om man kan hitta någon till cool fisk här som vi inte har fått. Här ser det ut som det är lite sån här samma. Går lite längre bort. Där var det någonting. Jävlar. Här är det som simmar. Se vad det är för någonting. Om du vill ta. Nej, ni simmar inte iväg här. Nej, ta. Här är vi en yacht. Nej, inte på. Åh, oh, plattfisk. Fuck, det var en plastfisk som simmar här. Vi har precis kommit av färjan här nu och kommit till en hamn. Och i den här hamnen så finns det faktiskt ganska mycket lampor. Så vi hoppas på att vi ska kunna se lite nya coola arter och fiska på dem. Så vi kommer ge det här ett försök i alla fall och sen får vi se. Ja det här blir spännande. Se om nattfisket kan ge något så här på västkusten i havet. Alltså vi har ju ingen aning om det här. Vi får se här, vi startar pannlampan nu. Nu är det dags. Ja då, det är fullt av borre här. Abbor. Abbor. Asmika abborre. Oh, ja, ser du? Nej, det var en skugga från löv eller löv. <laughs> ja, det är lite grumligare här, men vi ska mm. nog kunna lysa oss till någon stor, något havsmonster här. Vi får se. Krabba kanske. Jag ser något, Sara. Nej, den räker. <laughs> Nej! Räker räknas ju inte. De räknar sig själva där nere. Du! Den, nej, du, den fisken har inte vi fått. Jag tror en spigg. Spigg tror jag det är. Håll den. Det var en spigg. De är, de, den ska vi ta. Det brukar finnas fler spiggs. Ja, det ska vi ta. Många spigg. Nu ska vi ta en spigg här igen. Lyser du ner så då? Mm. Där är spiggen. Nu! Nu tar sänket. Kom igen! Nej, inte blyt! Sluta hugg på vårt bly! Nu, nu, nu! Kom igen! Ja, han får tugga lite. Han är för liten. Kom igen! Nu, nu, nu! nu. Jag har den! Ja! Yes! Ja! Ska vi se? Ja! Jajamän! Oh, oh, oh. Grymt Sara! Det är fan Nu är klockan mellan ett och två på natten här och kolla vad vi fick! En spigg! 
Nio va? Ja, nio. Ja, nio arter. En spigg, det hade man nästan glömt bort faktiskt. Men ja, nu är den taggig så nu glömmer jag inte bort den. Det har vi typ det mest spännande idag när man ja, ser typ det i mörkret där. liksom. Och den var ju också typ svår att få hugga ju. Ja! Alltså. Viktig innan läggdags som ja. vi inte, vi kommer inte att sova, vi ska dygna här då. Men ja. ja, vi måste kämpa in i det sista. Tävlingen drar allt mer ihop sig och återigen är det lika mellan lagen. Båda har fångat nio arter. Går jag verkligen sakta fram så här och sen så letar jag efter nya arter som vi inte fått innan. Det är mycket smörbultar och sånt här. Den kanske finns någon ny art. Den här kan jag ni. Kan ha ny fisk här? Ja, ny fisk! Så en randig sjökock. Innan Tobias hinner filma den randiga sjökocken ordentligt lossnar den dessvärre från kroken men han får den ändå godkänd. Han har fått ett par förra året och vet hur de ser ut. Oh! Här! Jag har hittat den! Jag har hittat en, en spetta. Kom igen, ta nu spettan. Kan vi få den här att ta så vore det så jävla bra. Nej! Den tog, men vissa. Det här kan vara... Nej! Det här kan vara fisken vi behöver, Anna. Nej! Ja, 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 nej, nej! Tappar det spettan. Se om ni kan hugga igen. Fan, det var på! Helvete. Kanske två nya arter på det här kikfisket. Men jag hade på en röd spetta som först högg ett par gånger och sen missade Och sen så hade jag på den som verkligen kämpade typ två, tre sekunder. Jag bara släppte den och så såg jag lite andra plattfiskar också. Men de vill inte hugga. Så vi får väl ge upp nu så vi inte, alltså vi kan inte fiska hela natten. Vi måste, det är en dag imorgon också. Så vi åker hem och sen så vilar vi lite och sen så får vi se när vi åker ut i morgon. Mm. Lite seger ut nu. Okej. Nu har klockan blivit mitt i natten här och jag måste ändå säga att det var värt att åka hit. Vi fick en ny art. Så nu tar vi och vilar några timmar. Det känns som alltså att fisken är inte jätteaktiv nu på natten. Det var kul att utforska men vi kommer ha ännu mer energi tills det ljusnar. Det är onödigt att ödsla massa tid på död perioder liksom. Ingen idé. Klockan 9.00 måste lagen ringa varandra och avslöja hur många arter de fångat. Det lag som har fångat minst antal arter måste göra ett tidskrävande straff. Eftersom rapporten ändå är relativt sent gäller det för lagen att spela sina kort rätt. Stopp, stopp, stopp. Vi har ett verktyg som heter Photofish där du kan designa ett eget fiskedrag på kanalgratis.se. Förut har det kostat 299 kronor som en slags startavgift. Men den avgiften tar vi nu bort när du designar tre beten eller fler. Dessutom är det fri frakt och vi skickar med ett överraskningsbete på varje order. Alltså designa tre beten och få hem fyra stycken för noll kronor i frakt. Vaknar upp klockan sex, klockan ringer, jag är lite sen God morgon, eller vad säger man? Ja, god morgon Är du pigg, Sara? Nej, äh, inte än, jag är inte riktigt vaknat till än Inte jag heller, men det är inte så mycket tid kvar nu till rapporten nu Så nu gäller det att vi skyndar oss, Sara Min plan nu är att vi ska åka till en insjö faktiskt Som ligger ändå hyfsat närheten av havet Som vi kan få typ abborgedda, mört och brax Alltså vanliga insjöfiskar som vi ändå vana vid att få Ja, men precis, du bryter av med lite hemmafiskar ja, jag tänker att eh, vi drar några snabbare här, då tror jag vi vi kommer ligga över alltså team blågylta Jag hoppas Så, verkligen det. Nu åker vi Det är tidigt nu på morgonen Vi är lite små trötta men vi har 20 minuter innan färjan går Så vi ska försöka fånga en snabb art här nu Om den skår Ja, vi försöker Det är bara fullt med maneter här men Ja, vi sätter igång Åh, oh, jag har den Tobbe Vad är det för någonting? Jag vet Ska vi kolla här då? Ja Det är en vittling För den har vi redan typ fått tyvärr Ja, jag slänger tillbaka den fort då. Gör det, men jag tror att det är dags för oss att gå tillbaka till bilen. För nu är det lite kö där borta. Och jag tror att den kommer strax. Ja, jag har ett försök i alla fall. Vi har kommit fram till sjön här nu och det ser hett ut. Det bubblar massa småfisk på ytan. Och det ser allmänt nice ut. Det är vass och gräs och, och grejer här. En helt ny sjö för oss. Det här blir spännande. Nu är det bara typ 30 minuter kvar till rapporten. Så nu gäller det att skynda oss Sara och bara... Jag tror jag börjar med mete. Så hoppas jag kan få någon mört eller någon löja eller någonting. Så får du lite spinnfisk och hoppas på jädda labbor. Ja, oh, jäklar. Nu kör vi. Ja. Nu är det dags att ta första spinnfiskekastet. Och den var redan uppriggad med en monkey vibe som jag tog mitt pe på så varför inte? De kanske vill ha den här också. Träd där och lite sten och grejer. Jag tror att du kan nog få någon eh, borre eller pike här. Kom igen nu. Nu ska jag rigga upp metspöt här och dra en stor mött. Gammalt hedligt metspö kan väl aldrig svika, eller? Jag kan ju med få abborre på det här, kommer jag på. Ja, just det. Det här blir spännande. Oh, kolla. Jag hade det är på. Det är bara... Bo, bo, bo. Det är nog på. Ja, yes, 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 yes
Jag hade ju på en fisk där, men jag tappade den alltså. Den släppte i luften, det får inte hända. Inte nu. När som helst, men inte nu. En halvtimme kvar till rapport, så vi ska gå ut dit och fiska. Vad ska vi fiska efter? Eh, plattfisk och sånt. Yes, det. Och jag såg att det var lite konstiga arter. Jag tror vi har fått dem innan. Det kvar sådana sandstubb och sånt. Men inte säker. Såg jag här på botten nedanför. Så jag tänker att han får gå ut där. Så ser jag om jag kan få några små fiskar här. En som är bryggan längst in. Ta bara sänker ner här för att se vad som hugger. De är på den. Där har jag en. Ser ut som en liten smörbult och det är ingenting att ha. Så den får vi kasta i igen. I med den snabbt. Fick en till här. Det är samma som jag fick innan, så det är inget intressant. Släng i den snabbt här. Se om det finns något annat här längre bort. Där kanske är någonting. Där har vi en till. Här har vi en stensnult. Men jag har fått så många av dem där. Jag får ju fisk här, men jag får inget, ingen ny art. Jag måste gamla fiskar. Det är inte många minuter kvar till telefonrapporten. Team Blågylt är i ledningen med tio arter, men Team Torsk ligger bara en art bakom. Om inte Sara och Edvin lyckas fånga en art innan rapporten är det de som måste göra det tidskrävande straffet igen. Sara, Sara, Sara. Jag f- Nej! Skojar du med mig? Skojar du med mig? Det var en anbord den här gången. Vi kunde ha två arter nu. Varför var vi så oflut precis innan rapporterna för? Men nu blir jag snart riktigt... Jag bara skakar nu. Det är typ fem minuter kvar nu. Knappt. Fuck alltså. Nej. Trädet. Nej. Skojar du med mig alltså. Jag fa- ja, ja. Allt är fast. Det är uppenbarligen inte bara sumpen och hala klippor som sinkar Edvin i sitt fiske. Nu sitter tacklet i trädet. Hur ska han göra? Jag var så nära. Så åker du upp i trädet. Alltså det är... Ta mig... Tusan inte sant. Alltså jag var så sjukt nära. Jag är så arg nu. Oh, det är en fisk på här. Ja. Oh. Yes. Yes. Mörkt. Mörkt är det. En mörkt. Yes, 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 yes. Yes, art nummer 10. Satte med spöt i trädet. Hade på nabbor i luften. Men det fick jag inte upp. Men jag fick en mörkt i alla fall. Gött ju. Art nummer 10 satt där. Vad skönt. Så tre minuter för den här Ja, parten. men du. Det är tre minuter. Och det är en massa små abborre där. Så jag måste mm. testa och ta dem. Och där räddades Team Torsk i sista minuten av en liten mörkt. Inget av lagen lyckas fånga någon mer art. Det är dags för lagen att ringa varandra för sista gången. Och avslöja hur många arter de fångat. Dags för den andra och sista rapporten och jag tror inte att de tre nya arterna vi har fått den här gången räcker, tyvärr. Jag tror att Edmund och Sara har fått någonting mer. Vi får se, vi kan ha tur, då kan jag bara fått två eller någonting, men vi tar väl och ringer dem och kollar. Och herregud, jag är så spänd nu för jag har ingen aning hur många arter de kan ha. Vi är ändå nått tio sträcket men jag undrar vad de kan ha kukkurat ihop alltså. Vi nådde tio precis innan och var nära att vi fick tolv för vi hade en abborr i luften ja. också. Jag är spänd här nu, faktiskt. Mm. Nu ringer de. Hallå hallå, det här är team Torskarna och vi har fått totalt stensnultra, torsk, makrill, bergylta, blågylta, smörbult, vittling, sandskedda, spigg och mört. Tio arter. Oj, oj. Oj, oj, oj. Hallå, det här är team blågylta och vi har fått långa, bergylta, makrill, torsk, stensnultra. Smörbult, glyskolja, vittling, sandstubb och randig sjökock. Så totalt tio stycken också. Men den här perioden har vi fått tre nya. Åh oh, nej! Det här var ju sjukt. <laughs> vi var helt säkra på att ni hade mer. Oväntat att båda lagen skulle ha exakt samma resultat inför sista perioden. Tävlingsjuren har diskuterat och kommit fram till att ingen behöver göra ett tidskrävande straff. Meningen med straffet är att det ena laget ska ha en fördel. I och med att det blev lika kommer ingen istället ha någon fördel och båda lagen har sämre chans att fånga fler arter. Lagen meddelas om beslutet. Nu blir det spännande kan jag säga inför sista episoden så vi får verkligen ta och rycka till här. Så nu är det planen att vi ska byta ställe igen. Jag får tips av en här som är ute och fiskar just för tillfället. Att det är bra på ett ställe så vi ska åka dit. Ja. Så gasen är botten, nu måste vi skynda oss. Vad har vi att säga Sara? Det här var ju sjukt. Hade vi fått upp den där abborren som flög i luften då hade vi de fått göra ett straff och vi tjänat lite tid. Men det blev inte så, vi ligger lika så nu är det bara att kämpa in i det sista för att kunna slå de här två. Gulsylterna, blåsylterna. 
<laughs> Gul silterna måste ja. slås. Vi har mycket att hämta. Jag tror att vi, vi kan inte hämta det här. Vi har en bra plan. Glöm inte att prenumerera och gilla klippet. Så ses vi i nästa episod. Hej då! Andra episoden är slut och det kunde inte ha blivit jämnare. Både Team Blågylta och Team Torsk har fångat tio olika arter. Vem som helst kan vinna. Slagfältet är öppet. Glöm inte att prenumerera för att inte missa nästa episod och tryck på gilla-knappen om ni vill att vi ska göra en ny artjakt till vintern från isen. I nästa avsnitt kommer vinnaren att koras och det vill ni inte missa.